హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మనం ఈ సిరీస్లో ఆంథ్రపాలజీ ఆన్సర్ రైటింగ్కి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి పీవైక్యూస్ని ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేయాలని చూస్తున్నాం ప్రాపర్ ఆన్సర్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అవునా సో మీరు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు పీడిఎఫ్ అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఎస్ సో క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ సో ఈరోజు క్వశ్చన్ అప్రోచ్ డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం చూడండి ఈరోజు ఆంథ్రపాలజీ పీవైక్యూ క్వశ్చన్ చూసే ముందు కాస్త బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి చూడమ్మా ఆంథ్రపాలజీలో వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్కియాలజీ సో ఆర్కియాలజికల్ ఆంథ్రపాలజీలో వీ జనరలీ డ్వెల్ ఆన్ ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్ ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ ఈరోజు ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది స్పీసీస్ ఆఫ్ ద హోమో సాపియన్స్ క్లియర్ హ్యూమన్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నామో దోజ్ ఆర్ కాల్డ్ హోమో సాపియన్స్ అయితే ఈ హోమో సాపియన్స్ అనేవాళ్ళు ఏప్స్ దగ్గర నుంచి ఇవాల్వ్ అవుతూ రావడం జరిగింది అని చూస్తాం అయితే అంత క్లియర్గా ఏప్స్ నుంచి ఇవాల్వ్ అయ్యాము అని ఎలా తెలుస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఫాజిల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్ ఫాజిల్స్ బట్టి ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్తో ఎస్ ఇవల్యూషన్ అనేది జరిగింది అని చెప్తాం సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏప్స్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ వీ జనరలీ ఎష్యూమ్ ది యాస్ట్రలో పెతకస్ యాస్ట్రలో పెతకస్ అనే స్పీసీస్ వచ్చింది అని చూస్తాం ఇవాల్వ్ అవుతూ యాస్ట్రలో పెతకస్ అట్లాగా ఇవాల్వ్ అవుతూ ఇట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు ది హోమో హెబిలిస్ యాస్ట్రలో పెతకస్ ఇవాల్వ్ అయి హోమో హెబిలిస్ వైపు వచ్చింది హోమో హెబిలిస్ ఇవాల్వ్ అవుతూ హోమో ఎరెక్టస్గా తయారైంది అనమాట హోమో ఎరెక్టస్ సో గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మనిషి నిటార్గా నిలుచోగలిగాడు అందుకే ఎరెక్ట్ పోస్చర్ వచ్చింది కాబట్టి హోమో ఎరెక్టస్ అని అంటాం క్లియర్ సో హోమో ఎరెక్టస్ నుంచి వి షల్ టేక్ ది నియాండర్తల్స్ క్లియర్ నియాండర్తల్స్ అని తీసుకుంటాం నియాండర్తల్స్ నుంచి ఎవల్యూషన్లో ఈరోజు చూస్తున్న హోమో సాపియన్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట క్లియర్ అయితే ఇంటర్నేషనల్గా ఆంథ్రపాలజికల్ రీసెర్చ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం దీన్ని ఒక జనరల్ ఎవల్యూషనరీ ప్యాటర్న్లో మనం తీసుకుంటాం అయితే దీంట్లో చేంజెస్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఉన్నప్పటికీ కూడా సింపుల్గా మనం ఎవల్యూషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇలా జరిగింది అని ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ యాస్ట్రోపితకస్ హోమో హెబిలిస్ హోమో ఎరెక్టస్ తర్వాత నియాండర్తల్స్ తర్వాత హోమో సాపియన్స్ అయితే ఎందుకు ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే అయితే యూపీఎస్సి ఆంథ్రోపాలజీ పేపర్లో వీటందరి గురించి కూడా మనం కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇవల్యూషనరీ మెథడ్స్ కానీ టూల్ కల్చర్ ప్రతిదీ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా టెన్ మార్క్స్కి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హోమో ఎరెక్టస్ మీద డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది సింప్లీ టెన్ మార్క్స్కి హోమో ఎరెక్టస్ అని ఇచ్చేశాడు అయితే చాలామంది ఇదంతా ఎట్లా రాయాలి అని భయపడతారు బట్ వన్ థింగ్ గుర్తుంచుకోండి వీటిలో ఎవరి గురించి అడిగినా సరే మన ఆన్సర్లో ఈ చార్ట్ ఎవల్యూషనరీ చార్ట్ ఇది గీయడం మ్యాండేటరీ అని గుర్తుంచుకోండి అంటే మనకి మార్క్స్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఇటువంటి చార్ట్స్ లాంటివి మన ఆన్సర్ పేపర్లో కనిపించాలన్నమాట క్లియర్ సో హోమో ఎరెక్టస్ గురించి అడిగిన యాస్ట్రోలోపితకస్ టు హోమో హెబిలిస్ హెబిలిస్ టు ఎరెక్టస్ ఎరెక్టస్ టు నియాండర్తల్స్ టు హోమో సాపియన్స్ అని పెట్టిన తర్వాత హోమో ఎరెక్టస్ గురించి ఫీచర్స్ కానీ అన్ని రాస్తాం అయితే ఈ హోమో ఎరెక్టస్ అనేవాళ్ళు వరల్డ్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు అంటే యూరోప్లో ఉన్నారు అండ్ ఏషియాలో కూడా ఉన్నారు అండ్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఉన్నారు సో జనరలీ ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ అని అంటే ఏషియన్ కంట్రీలో ఎక్కడైతే హోమో ఎరెక్టస్ ఫాజిల్స్ దొరికాయో వాళ్ళని ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ అని అంటాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ హోమో ఎరెక్టస్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎలా వచ్చిందో చూస్తూ దాన్ని ఏ విధంగా ఆన్సర్ చెయ్యొచ్చు అని ఒక మోడల్ ఆన్సర్లా ఇస్తాను చూడండి 
అండ్ చూడమ్మా ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కేవలం ట్వంటీ థౌజండ్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కొత్త బ్యాచ్ ఫిఫ్టీన్త్ జూలై ఫిఫ్టీన్త్ జూలై నుంచి మీకు ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది బట్ అయితే ఈ ఫీజ్ అనేది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ జూలై వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అనమాట బ్యూటీ ఏంటి అంటే లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అమ్మ కోర్స్ అంతా మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మనం ఆఫర్ చేసే ఆప్షనల్స్ ఉండి పిఎస్ఐఆర్ పబ్యాడ్ సోషియాలజీ ఆంథ్రపాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ కంప్లీట్ ఆంథ్రపాలజీ అంతా నేనే మీకు డీల్ చేస్తాను ప్రాపర్ నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్దర్ సోర్సెస్ కూడా నేను యాడ్ ఆన్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లియర్గా మీరు తెలుసుకోగలరు అనమాట రైట్ ఒకవేళ మీరు నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా సరే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసినట్లయితే నాకు కనెక్ట్ చేస్తారు డన్ ఎస్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ కమ్ యాజ్ ది ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద వచ్చింది సో చూడండి హోమో ఎరెక్టస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది హోమో ఎరెక్టస్ ఈజ్ అన్ సి అంటే ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హోమో ఎరెక్టస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ హోమోనిన్ హోమోనిన్ అంటే ఈరోజు హోమో శాపియన్స్ చూస్తున్నాం కదా ఈ హోమోనిన్స్లో ఆల్రెడీ హోమో ఎరెక్టస్ అనే వాళ్ళు ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయారు ఎందుకు నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్లో నియాండర్తల్స్ తర్వాత హోమో శాపియన్స్ దాకా వచ్చేసారు కాబట్టి క్లియర్ సో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఉండేవారు సమ్వేర్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ కిలోమీ వన్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ ఇయర్స్ టు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎగో వరకు కూడా హోమో ఎరెక్టస్ అనే వాళ్ళు ఉండేవారు ఓకేనా వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ యాన్సెస్టర్స్ అనమాట ఈరోజు మోడ్రన్ హోమో సేపియన్స్కి ఇంపార్టెంట్ యాన్సెస్టర్స్ వీళ్ళ నుంచే ఇవాల్వ్ అయ్యాము అని చూస్తాం అనమాట క్లియర్ సో ఇది కనుక్కోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెంట్ ఇవల్యూషనరీ డెవలప్మెంట్స్ సో హోమో ఎరెక్టర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మిగిలిన ముందు ఉన్న ఎవల్యూషనరీ యాన్సెస్టర్స్ కన్నా హోమో ఎరెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను బికాస్ ఆఫ్ ది అప్రైట్ పాస్చర్ స్ట్రైట్గా అప్పుడే ఫస్ట్ టైం నిల్చోవడం అనేది జరిగింది బాడీ స్పైనల్ కార్డ్ ప్రాపర్ షేప్ స్ట్రైట్ ఎరెక్ట్గా వచ్చిందనమాట రైట్ సో అప్రైట్ పాస్చర్లోకి చూస్తాము అంటే ముందు ప్రీవియస్ యాన్సెస్టర్స్ అంటే ఎవరెవరు దట్ ఈస్ యాస్ట్రోలో పితకస్ కానీ హోమో హెబిలిస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హోమో ఎరెక్టస్లో అప్రైట్ పాస్చర్ అనేది కనిపిస్తుందనమాట సో ఇక్కడ ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు దట్ రిఫర్స్ స్పెసిఫికల్లీ టు హోమో ఎరెక్టస్ పాపులేషన్ దట్ ఇన్హెబిటెడ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఇన్ ఏషియా ఏషియాలో ఈ హోమో ఎరెక్టస్ స్పీసీస్ ఎక్కడైతే చూస్తామో వాళ్ళని ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ అని అంటాం సో చూడండి ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ రిఫర్స్ టు ద ఫాజిల్ రిమెయిన్స్ అండ్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏషియా దట్ ఆర్ ఎట్రిబ్యూటెడ్ టు హోమో ఎరెక్టస్ స్పీసీస్ ఫాజిల్ డిస్కవరీస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఇన్ సెవరల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ చూడండి ఇండోనేషియా చైనా వియట్నాం ఇండియా అండ్ అదర్స్ అండ్ మోస్ట్ నోటబుల్ సైట్స్ అనేవి చైనాలోని ఇండియాలోని ఇండోనేషియా అండ్ ఇండియాలో నర్మదా వ్యాలీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి సో ఇంతవరకు ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టర్స్ గురించి మనం చూస్తున్నాం కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనేవి చూడండి సో దీంతో హోమో ఎరెక్టర్స్ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి మనకు తెలుస్తాయి చూడండి అమ్మా సో ఫీచర్స్లో మనం ఫస్ట్ సి ద హ్యాడ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అప్రైట్ పాస్చర్ compared to earlier hominins chusam with larger brain size and more modern body shape ee roju humans ye vidhamaina shape lo unnaro appudu ee homo erectus atuvanti body structure tho undi large brain size anedi undi homo erectus kanna mundu unna hominins valiki brain size anedi chala takkuvaga undedannamata right yes and bro ridges kuda eyebrows evaithe unnayo అవి కూడా ప్రామినెంట్గా ముందుకు వచ్చి దృఢంగా ఉండేవి అండ్ ఫోర్ హెడ్ అనేది లో అయ్యింది అండ్ నెక్స్ట్ లాంగ్ అండ్ లో స్కల్ స్కల్ కూడా లాంగ్ అయ్యి కాస్త హైట్ అనేది షార్ట్ అయ్యింది అనమాట అండ్ ఏ రొబస్ట్ పోస్ట్ క్రేనియల్ స్కెలిటన్ క్లియర్ 
క్రేనియల్ స్కెలిటన్ అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ యొక్క స్కెలిటన్ కూడా ప్రాపర్గా డెవలప్ అయింది సో దట్ బ్రెయిన్ ఎన్లార్జ్మెంట్కి బ్రెయిన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్కి అది హెల్ప్ అయిందనమాట క్లియర్ అంటే బ్రెయిన్ ఒక స్కల్లో భద్రంగా దాయడం జరిగింది అనమాట క్లియర్ అంటే ఎవల్యూషనరీలో ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ బాడీలో చేంజెస్ అనేవి చూస్తాం అండ్ ఏ రిలేటివ్లీ స్మాల్ స్టేచర్ కంపేర్డ్ టు మోడ్రన్ హ్యూమన్స్ ఈరోజు హ్యూమన్స్ కన్నా కాస్త షార్ట్గా ఈ హోమో ఎరెక్టస్ అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట అండ్ ఇదంతా కూడా ఫిజికల్ ఎట్రిబ్యూట్స్ అయితే కల్చరల్ ఎట్రిబ్యూట్ చూడమ్మా ఆ టైంలో స్టోన్ టూల్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని ఎచూలియన్ ఇండస్ట్రీ అని అంటాం క్లియర్ ఎచూలియన్ కల్చర్ అని అంటాం సో ఎచూలియన్ మాగ్దలేనియన్ ఇట్లాంటివన్నీ కల్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో టాపిక్స్ ఓవరాల్గా చూస్తున్నప్పుడు మనకు అవన్నీ కవర్ అవుతాయి బట్ గుర్తుంచుకోండి హోమో ఎరెక్టర్స్కి వచ్చేసరికి ఎచూలియన్ కల్చర్ అనేది ఉండేది దాన్నే ఎచూలియన్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా అంటారు వాజ్ మోర్ సొఫిస్టికేటెడ్ దాన్ ఎర్లియర్ హోమినియన్ టూల్ ట్రెడిషన్స్ ఆస్ట్రలోపితకస్ కన్నా హోమో హెబిలిస్ టైంలో కన్నా యూజ్ చేసే టూల్ టెక్నాలజీ కన్నా ఇక్కడ కాస్త సొఫిస్టికేటెడ్గా మోర్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉండేది అని చూస్తాం అండ్ ఫీచర్స్ మేడ్ దెమ్ సర్వైవ్ అండ్ ఇవాల్వ్ చూడమ్మా ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టస్ పాపులేషన్స్ వర్ హైలీ అడాప్టబుల్ అండ్ లైక్లీ హ్యాడ్ ఏ వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ ఎందుకు హోమో ఎరెక్టస్ వాళ్ళు సర్వైవ్ అయ్యారు వాళ్ళకున్న ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ బాడీ జనరల్గా ఎక్కువ అడాప్టబుల్గా ఉండడం అనేది వాళ్ళ అదృష్టం అనమాట క్లియర్ సో వాళ్ళ బిహేవియర్స్ కానీ ఎబిలిటీస్ కానీ అన్నీ కూడా ఎవల్యూషనరీలా ఉన్నాయి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫైర్ కానీ కన్స్ట్రక్టింగ్ షెల్టర్స్ షెల్టర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అండ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ క్లియర్ వాళ్ళ బాడీ షేప్ కానీ ఫైర్ కనుక్కోవడం కానీ షెల్టర్స్ ఉండడం కానీ సో వీళ్ళు లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేసేవారు ఫైర్ని సమ్ ఎలిమెంట్స్ని క్యారీ చేసుకునేవారు ఎక్కడైనా షెల్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోగలిగేవారు సో దట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అనేది వీళ్ళు చేయగలిగేవారు అనమాట అండ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్ టు వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ బాడీలో చేంజెస్ అనేవి వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి సూట్ అయ్యేలా తయారవ్వడం జరిగిందనమాట క్లియర్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా పెడతాము అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో చూడమ్మా సి ది ఎగ్జాక్ట్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ హోమో ఎరెక్టర్స్కి మోడ్రన్ హ్యూమన్స్కి ఏ విధంగా ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ ఉన్నది అనేది క్లారిటీగా తెలీదు వేరియస్ రీసెర్చర్స్ డిస్కషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చెప్తాయి కొన్ని హ్యూమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా హ్యూమన్స్ వచ్చారని కొంతమంది హోమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి నియాండర్తల్స్ వచ్చి నియాండర్తల్స్ నుంచి హోమో సేపియన్స్ కింద వచ్చారని ఇట్లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇదంతా కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది పీపుల్స్ ఏ ఫ్యూ ప్యారలల్ ఎవల్యూషనరీ లీనియర్స్ కొంతమంది డైరెక్ట్గా కొంతమంది లేదు మరొక విధంగా కూడా జరిగింది అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టర్స్ కానీ హోమో ఎరెక్టర్స్ గురించి కానీ అడిగినప్పుడు క్లియర్గా వాళ్ళ ఎవల్యూషనరీ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఆ డౌట్స్ని మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకే లాస్ట్లో ఈ పేరని నేను యాడ్ చేశాను అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఓవరాల్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఏషియన్ హోమో ఎరెక్టర్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఏషియా ప్రొవైడ్స్ ది వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో ఇవి వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ని ఇస్తుందన్నమాట ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎర్లీ హోమినిన్స్ అక్రాస్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అనటామికల్ అండ్ బిహేవియరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ టు అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆరిజిన్ సో ఈ ఫాజిల్ ఎవిడెన్సెస్తో వాళ్ళ బయోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ మాత్రమే కాదు కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ హ్యూమన్ యొక్క ఆరిజిన్నే మనం డెడ్యూస్ చేయగలము అండ్ రీసెర్చ్ చేయగలము అనమాట అందుకని ఈ ఈ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ గురించి అర్థం చేసుకోవడం ఆంథ్రపాలజీలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ది ఆర్కియోలాజికల్ సెక్షన్ రైట్ ఎస్ సో దీంతో మనం ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కల్చరల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాం అండ్ క్లియర్గా ద ఫిజికల్ సైన్సెస్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం అండ్ ఆర్కియోలాజికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇలా రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే 
మీకు క్లియర్గా ఆంథ్రోపాలజీ సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తి నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఎస్ సో ఒక్కసారి చూడమ్మా మనకి ఆప్షనల్స్తో పాటు ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పాను కదా మీరు టెన్ థౌజండ్ పేమెంట్ చేసి ఈవెన్ ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ పే చేసి కూడా స్టార్ట్ అవ్వగలరు సింగిల్ పేమెంట్ చేస్తే సింపుల్ టెన్ థౌజండ్ పే చేసి మీరు స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీరు రెగ్యులర్గా రాస్తారనమాట ఎవ్రీ సండే ఎగ్జామ్ రాయడం జరుగుతుంది ఫాలోడ్ బై మండే వన్ టు వన్ ఇంట్రాక్షన్తో మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది వినగలరు అనమాట క్లియర్ సో ఆంథ్రపాలజీ కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా నేనే చూసుకుంటాను ఈవెన్ మీకు పిఎస్ఐఆర్ పబ్యాడ్ సోషాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయన్నమాట అయితే చూడండి ఇవి మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ రెగ్యులర్గా లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఐ మీన్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అయినా సరే టెస్ట్ అనేవి కంటిన్యూస్గా రావడం అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఎవరైతే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆర్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రిపేర్ అవుతారో ఈ ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవడం వలన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటుంది ప్రాపర్ షెడ్యూల్ అనేది ఉంది సో దట్ మీరు సిన్సియర్గా డీటెయిల్డ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ ఎస్ నెంబర్కి వెంటనే కాల్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త